Hello everyone, I'm Teacher Al, a private school teacher. Welcome to my YouTube channel. Okay, ang uh, pag-aralan natin ngayon ay ang tungkol sa division of all numbers, one digit divisor. So, paano natin ito i-divide? Kailangan natin mag-estimate. 9 divided by 3. Ibig sabihin, ilang 3 meron sa 9. So, estimate by addition, we have 3 plus 3 equals 6. Then, since mababa pa yung 6 sa 9, paulit-ulit tayo ng estimate. 3 plus 3 then plus 3 equals 9. Since inaadnap natin yung 9, meron na tayo. So, ang sagot natin ay bibilangin lang natin ng kumilang ang 3 na ating nagawa sa estimate of addition. 1, 2, 3. So, tatlong 3 lang sa 9. Kaya ang sagot natin ay lalagay natin dito sa tapat ng 9 na ating dinidivide. At pagkatapos, i-multiply natin pababa. 3 times 3 equals 9. Ma-minus natin equals 0. Kapag 0 na, hindi na tayo magpapatuloy pag divide. So, ang answer sagot natin ngayon ay 3. I-check natin ang ating sagot. 3 times 3 times with the divisor equals 9 kapag nagkaryas na itong product nito at saka dito sa dividend yun ang ating final answer is correct okay, sagutin natin itong pangalawang halimbawa 9 divided by 4 so estimate natin ilang 4 meron sa 9 so by addition we have 4 plus 4 equals 8. So, hinahanap natin yung 9. So, kulang pa rin yung estimate natin. So, ulit-ulit tayo. 4 plus 4 plus 4 equals 12. So, pangalawang estimate natin, 12 na over na siya. Dapat nag-9 lang. Hindi dapat susubra sa 9. Kaya, ang ating tamang sagot na lang ay itong unang estimate. So, bibilangin natin kung ilang 4 ang ating nagawa para maging 8. So, 4 isa, then 4 dalawa. So, dalawang 4 ang ating. So, ang sasagot natin ay 2. Dalawang 4 lang meron tayo sa 9. Kaya, ang sagot natin ay 2. And then, mamultiply natin ulit. Pababa, 2 times 4 equals 8. Then, I minus natin. 9 minus 8, we have a difference of 1. Yung difference na to, ito yung tinatawag na remainder. So, pag grade 2, grade 3, grade 4, nagumagamit sila ng remainder. So, ang sagot natin ay 2, remainder 1. Kapag grade 4, pag grade 5, grade 6, hindi tinatanggap yung remainder, so, magiging sagot natin ay mixed number. 2, then, nalagay tayo ng division line. Itong remainder, lalagay natin sa taas, at saka yung divisor sa baba. Kaya, sa grade 5 and 6, ang magiging sagot nila ay mixed number 2 and 1, 4. Tapos, ito check natin yung ating sagot. Yung sagot ay 2, multiply natin sa divisor equals 8 then ipa-plus natin yung remainder 1 equals 9 so equal na siya ngayon sa dividend so therefore kapag equal na sa dividend we can assure that our answer is correct uh, itong pangatlong halimbawa ay kailangan natin ay alamin kung mas mataas ba itong nasa loob kaysa sa divisor Kapag equal lang, so pwede natin siya divide. Dito pa rin tayo sa unang digit mula sa kaliwa. Ilang 4 meron, ilang 4 meron sa 4. 
So our estimate I four plus zero equals four and multiplication estimate we have four times one equals four. So isang four lang meron sa four. So how ang sagot natin ay one ilalagay natin sa taas. Dapat nakalain siya sa 4 na ating i-divide. Tapos, i-multiply natin siya naman pababa. 1 times 4 equals 4 minus ole 4 minus 4 0. Okay? Then, bring down 8. Kapag nag-bring down tayo, kailangan ulit tayo mag-divide. Tandaan yun, mag-divide ulit tayo. 8 divided by 4. Estimate ulit tayo. Ilang 4 meron sa 8. So, nakuha kagad natin. 4 plus 4 equals 8. So, bibilangin lang natin to Isa, dalawa. So, dalawang 4 lang meron sa 8. Ilagay natin yung sagot dito ulit. Sa 8 na ating itinidivide. Yung sagot. 2 times 4. Multiply ulit. Ang sagot natin ay 8. Then, minus ulit. So, we have Zero. Kapag zero na, hindi na tayo mag-divide ulit. So, kapag uh, ito na yung sagot natin, i-multiply natin yan. Kailangan natin i-check siya by multiplication. 12, yung sagot natin, times 4. So, 2 times 4, 8. 4 times 1, 4. So, 48 now equal to our dividend. So, therefore, our answer still is correct. Itong pang-apat na halimbawa, kung titingnan natin, two digit, one digit divisor, itong 4 ay hindi makakapag-divide sa 7 dahil mababa siya. Kailangan, kung mababa ito, dalawang digit na ang ating i-divide. So, 4 to 8 divided by 7 na. So, estimate natin siya ulit. Ilang 7 meron sa 48. So, this time, nagamit tayo ng multiplication. Estimate by multiplication, 7 times 5. Unang outing estimate ay sagot ay 35. Then, 7 times 6 equals 42. Walang pa rin. We're looking for 48. 7 times 7 equals 49. This time, 49 is over. Once over, hindi ito yung ating kukunin na sagot. So, dito tayo sa susunod. 7 times 6 equals 42 kasi malapit ang 42 sa 48. So, ang sagot ngayon ay 6. Then, multiply 6 times 7, 42. Minus ulit natin. 48 minus 42, we have 6. So, this is now a remainder. 6 remainder. 6 remainder 6 now is our answer. 4, grid 3, grid 4. Pag grid 5, our Ang sagot natin ay 6. Next number. Yung remainder, sulat natin ang sa ibabaw. Ang division line. Ang divisor sa ilan. So, ito yung magiging sagot ng grid 5 or grid 6. I-check natin ulit kung ating sagot ay tama. Yung sagot natin ay 6 times natin sa divisor equals 42. Then, i-plus natin sa remainder, 6, we have 4 to 8. So, 4 to 8 equal sa dividend. Now, we can assure that our answer is correct. Ang sunod natin na limbawa ay 3 digit at 1 digit divisor. So, i-divide natin siya. Paano siya i-divide? Una, titingnan natin itong pinakaunang digit sa kaliwa kung pwede siya makadivide sa 8. Kapag mababa, hindi pwede. Susunod tayo sa pangalawang digit. 64 now, mas mataas sa 8. So, pwede na po natin siyang i-divide. 
So, estimate natin siya by multiplication. Divisor is 8 times. Estimate natin is, for example, estimate is 7. 8 times 7 is 56. Try again. We are looking for 64. 8 times 8 equals 64. So, exact now. So, we can stop now dahil nakita na po natin yung 64. So, ang sagot natin ay 8. Then, multiply. 8 times 8 equals 64. Then, minus. Bring down 8. Kapag nag-bring down 8 na tayo, kailangan tayo mag-divide ulit. 8 divided by 8, siyempre, ilang 8 meron sa 8. So, isa lang yon. So, 1 times 8, 8 ulit. Then, minus 0. Pag 0 na, that's the end of our computation. So, ang sagot natin ay 81. Then, our answer, 81 times 8. So, eight, 1 times 8 equals 8. 8 times 8 equals 64. So, 60, 648 now equals a uh, dividend. So, we can assure that our answer is correct. 648 divided by 5. How to divide? Kailangan natin may estimate itong huling digit sa kaliwa. Okay? Kapag ito ay malaki, ay pwede siyang may divide sa 5. Estimate natin how many 5 and 6. Siyempre, isa lang ang meron 5 sa 6. Then multiply 1 times 5 equals 5. Tapos ay ma-minus natin. 6 minus 5, 1. Then bring down 4. Isa-isa isa lang ang pag-bring down. Then, i-divide naman natin 14 divided by 5. Estimate natin ilan merong 5 sa 14. Oh, this time, we will just estimate by multiplication 5 times 2 equals 10. Then, hinahanap natin 14. Kulang pa. 5 times 3 equals 15. O, sobra naman. So, pag sobra, hindi pwede kasi 14 ang inaanap natin. So, dito tayo sa 5 times 2 equals 10. So, ilang 5 meron sa 14? Dalawa lang. So, ilagay dito ang sagot. Then, multiply natin 2 times 5. 10. Then, minus ulit natin. 14 minus 10 is 4. Then, bring down 8. Then, divide ulit tayo. So, mag-estimate ulit. Ilang 5 meron sa 48? So, 5 times 8 equals 40. Pwede rin 5, another, times 9 equals 45. Hinahanap natin ay 48. 5 times 10 equals 50. So, sobra na dito sa 50. So, dito lang tayo sa 5 times 9 equals 45. So, ang sagot ay 9. So, right dito ang sagot. 9 times 5 equals 45. Minus ito natin. 48 minus 45 is 3. 3 now is the remainder. So, Pag grade 5 and grade 6, mix number and sagot, magiging 129 and 3. Lalagay dito sa itaas ng division line, then divisor yung 5. So, final answer natin sa so grade 5 and 6, 129 and 3 over 5. Kung tama yung sagot natin, so 129 times... Sa divisor, 5. So, 5 times 9, 45. Carry 4. 5 times 3 is 10 plus 4. It's 14. Then, carry 1. 5 times 1 equals 5 plus 1, 6, 45. 
Then plus the remainder na 3 equals 648. So 648 equals the dividend. So therefore, tama na yung sagot natin. I hope you learned from our topic. Don't forget to share, to like, and subscribe.